பாவ் நகர் குஜராத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு கலாச்சாரத்தில் பல்வேறு விதமான சம்பவங்கள் பல்வேறு விதமான வழக்குகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு வெயிலில் இருக்கவங்க காணா போனவங்க வெயிலில் வந்து காணா போயிட்டவங்கன்னு பல கதை இருக்குது இல்லை பல அறிஞர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் கூட தெரியாத தகவல்லாம் இதில் இருக்கு அதனால என்ன ஆனா அர்ஷத் மேட்ரா மேட்ரு என்னாச்சு இது என்னாச்சு இர்ஷான் ஜகத் ஜகான் மேட்ரு என்னாச்சு இர்ஃபான் ஜாஃப்ரி மேட்ரு என்னாச்சு அப்படின்னு பல கதை அரசியல்வாதிகளுக்கே தெரியாது இதுல பாவு நகர்ங்கிற பகுதியில ஒரு நூத்தி முப்பத்தி எட்டு முஸ்லீம் குழந்தைகள் மதரசாவில் அவங்க மார்க்கு கல்வி படிக்கிறதா காலையில் விடிய காலையில் பள்ளிக்கூடத்தை அங்கே போய் இருக்காங்க அங்கே இருக்காங்கன்னு தெரிந்து உங்களுடைய அமைப்பைச் சேர்ந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற பஜ்ரங் தல் போன்ற அமைப்பைச் சேர்ந்தவங்க வன்முறை வெறி கொண்டு அங்கே வேகமாக வர்றாங்க அவர்களை எதுவும் தடுக்க வேண்டாம்னு அரசு மோடியினுடைய அரசாங்கத்திலிருந்து ராகேஷ் சர்மாவுக்கு உத்தரவு காவல்துறை அதிகாரிக்கு குழந்தைகள் இருக்கிற இடத்தை நோக்கி மோசமான வன்முறையாளர்கள் வருவார்கள் நான் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவர்களை துப்பாக்கி சூடைய பக்ஷாட் பண்ணி கலைச்சிடுறாரு அந்த கூட்டத்தை கலைச்சிட்டு வெளியில வந்து குழந்தைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்கிற ஒரு அரசாங்கத்தின் கூட இருந்து சம்பளம் வாங்கி கொண்டு நான் இனி வேலை பார்க்க முடியாதுன்னு ராஜினாமா பண்ணி வெளியில போயிட்டாரு அங்கீகரித்திருக்காரா இஸ்லாம் அங்கீகரித்திருக்கிறதா குரான்ல மனுஷன் மடைச்சிட்டாங்கிற வேற விஷயம் உன்னை புரிஞ்சுக்கணும் இந்து மதத்தை நாங்க ஏன் குறி வச்சு தாக்குறோம் கேட்கறது நல்ல கேள்வி இந்து மதத்தில் மட்டும்தான் அந்த இந்து மதத்தினுடைய புனித நூல்களே ஜாதி இருக்கு என்பதை வலியுறுத்துகின்றன மற்ற மதத்தில் எல்லாம் மனுஷன் கற்பிச்சுக்கிட்டான் இட் வாஸ் கிரியேட்டட் பை பீப்புள் இங்க வந்து கிரியேட் பண்ணல யாரும் இதை மாறவே கூடாது இப்படித்தான் இருக்கணும் சாகிற வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படி இருந்தாதான் உனக்கு மோட்சம் கிடையாது எழுதி வச்சிருக்கீங்க இது வரைக்கும் ஹெச் ராஜாவோ நரேந்திர மோடியோ அல்ல சங்கராச்சாரியோ இல்ல இதெல்லாம் காலத்துக்கு போத குப்பைகள் மனுஷ்மிருதி பகவத்கீதை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுறேன் எரிச்சிடுறான்னு சொல்லிட்டோம் தேர்தல் அறிக்கை கொடுத்திருக்கீங்க இந்த தேர்தல் அறிக்கையில தூத்துக்குடி மக்களோட முக்கியமான பிரச்சனையா சொல்லப்பட்ட ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனையை பத்தின எந்த இதுவுமே இல்ல அதாவது ஆக்கப்பூர்வமான எல்லாத்தையும் முத பாக்கணும் ஸ்டெர்லைட் வளக்காடு மன்றத்துல இருக்கு எனக்கு உன்ன வருத்தம் என்னன்னா அதுல எவ்வளவோ கனவை நான் பாத்திருக்கேன் வழக்கில் இருக்கிற ஒன்றை மட்டும் வந்து கேட்குறீங்களே அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல எப்பவுமே பாசிட்டிவா எல்லாத்தையும் நோக்கி பழகுங்கன்றது எனக்கு தாழ்மையான கருத்து உங்க கூட்டணி கட்சிகள் கொடுத்திருக்க எல்லா வாக்குறுதிகளும் பெரும்பாலும் வழக்கில் இருக்கிறது தான் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அப்படிலாம் சொல்ல தேர்வை வந்து பியூஷ் கோயல் நான் சொல்றேன் இல்ல நீட் தேர்வு உச்ச நீதிமன்றத்துல இருக்கு ஆனா பாலிசி வைஸ் அவங்க அதை நினைக்கிறாங்க பாலிசி வைஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நினைக்கிறாங்க ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி நினைக்கிறாங்க நோக்கம் <laughs> தூத்துக்குடி மட்டும் நீங்க பேசுங்க ஸ்டெர்லைட் வழக்காடு மன்றத்துல இருக்கு புரியுதா தூத்துக்குடி என்பது என்ன எவ்வளவோ பெரியது நிச்சயமாக எல்லாத்துக்கும் அக்கறை இருக்கு வழக்காடு மன்றத்துல இருக்கு நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டேன் அதனால மத்த கேள்வி கேள்வி இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா உங்க கூட்டணி கட்சிகள் வந்து எழுவர் விடுதலை இருந்தால எல்லாரும் ஒற்ற கருத்தோட இருக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம் தம்பி ஒரே ஒரு நிமிஷம் நீங்க நாளைக்கு வரீங்களா நாளைக்கு வாங்க இல்ல இல்ல நாளைக்கு வாங்க உண்மையிலே நாளைக்கு வாங்க புரியுதா இல்ல 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 இன்டென்ஷன் இஸ் பேட் நாளைக்கு வாங்க ஓகே நாளைக்கு பார்க்கலாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஏன்னா எனக்கு எனக்கு ஐ ஷுட் அக்செப்ட் தி இன்டர்வியூ ஓகே வீரப்பனாயிட்டு <laughs> ஒரு தேதியை குறிப்பிடு நீனும் வா நானும் வர தலைமை தாங்குவோம் நின்று பாத்துருவோம் நீ ஏன் பாத்துக்கு ஒரே நாள் முடிஞ்சு போடுங்கள ஒரே நாள் முடிச்சு பிரச்சனை எதுக்கு வளர்த்துற நீனும் வா நானும் வர ஒரு மைதானத்தை தேர்ந்தெடுப்போம் 
உன் படையும் அந்த சிறுத்தை எல்லாம் கொண்டு வா எங்க ஆளையும் சிங்கத்தெல்லாம் கொண்டு வர நின்று பார்ப்போம் பார்த்து ஒரு முடிவு கட்டிடுவோம் அன்னோட அன்னையோட முடிவு பண்ணிடுவோம் யாரு ஜெயிச்சோம் தோத்தங்கிற முடிவு பண்ணிட்டு அன்னையோட முடிவு பண்ணிடுவோம் சும்மா அந்த ஒழிஞ்சுக்கிட்டு கல்ல விடுறது அந்த மாதிரி விடுறது அப்புறம் நான் வந்து அதை பண்ணுவோம் இதை பண்ணுவோம் இந்த மிரட்டெல்லாம் மிரட்டா உன்னை பத்தி யாரும் தெரியும் நீ என் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன் நீ உண்மையிலேயே நீ எஸ்சி கிடையாது நீ பண்டாரம் சோசியம் சொல்ற பண்டாரம் உன் குலத்தொழில் என்ன கிளி ஜோசியம் பாக்குறது நீ கிளி ஜோசியம் பாக்குறவன் நீ அருவா வீச்சர் வளர்க்கிறேங்கிற அது வீச்சர் வாளோடு பிறந்தவனா யாருக்கிட்ட இந்த வேலையெல்லாம் காட்டுற இன்னும் காட்டிக்கிட்டு எதுக்கு காட்டுறேன் இவனும் சிறுத்தர் பேர் என்ன சிறுத்த நாங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பாட்டாளி மக்கள் சொல்லிருக்கோம் அது என்ன விடுதலை சிறுத்த நீ என்ன பிரபாகரன் நினைப்பா உலக தமிழனத்துக்கு ஒரு தலைவன் தான் தம்பி பிரபாகரன் தான் நீ இந்த பிரபாகரன் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு போட்டோ போட்டு சில்லு வச்சுட்டா நீ பிரபாகரன் ஆயிட முடியுமா நீ எந்த நாட்டு விடுதலைக்காக போராடி இருக்க முதல்ல உன் சமூக விடுதலைக்காக நீ போராடி இருக்கியா சுயமரியாதை இருந்தால் பாஜக ஓட்டு போடக்கூடாது சுயமரியாதை இருந்தால் பிற சமூகத்தை சார்ந்த கட்சிகள் பாஜக கூட்டணி வைக்க கூடாது நீங்க சமூக நீதியும் பேசுவ இடஒதுக்கீடு பேசுவ பாஜக கூட்டணி வைப்ப பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் மிக பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் பட்டியலிட மக்களுக்கும் நான் நலன் செய்வேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு அந்த மக்களை அவர்கள் உரிமையை அளிக்கின்ற பாஜக கூட்டணி வைக்கக்கூடிய எவரும் தமிழ்நாடு துரோகிகள் அறிவிக்கிறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய இந்த சமூக நீதிக்காக நடந்த போராட்டத்தை அறுபது எழுபது ஆண்டுகள் நடந்த போராட்டத்தை ஒரே மூச்சில காலி செய்கின்ற அழித்து ஒழிக்கின்ற பாஜகவோடு தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி வைக்கக்கூடிய எந்த கட்சியும் அயோக்கிய கட்சி என்பதை நாம் சொல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு மூலை மட்டும் சொல்ல வேண்டும் இவர்கள் தமிழ்நாடு துரோகிகள் என்பதை நாம் உரத்து சொல்ல வேண்டும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது நம்முடைய கோரிக்கை என்பது மட்டுமல்ல சர்வதேச அளவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் அது ஒரு நிகழ்ச்சி போக்கு ஒரு வரலாற்று போக்கு அந்த வரலாற்று போக்கை ஐநா அங்கீகரித்திருக்கிறது இந்தியா போன்ற ஒரு பாசிச நாடு எப்பொழுது அங்கீகரிக்கப் போகிறது என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை அதனால்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவோம் இந்தியா என்பது ஒரு பொறுக்கி தேசம் என்று சொல்லுவோம் அதில் எங்களுக்கு எந்த சமரசமும் கிடையாது எந்த சமரசமும் கிடையாது பல் தேசிய இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் கூட்டணி அமைக்கிறானுங்க என்ன கூட்டணினா மெகா கூட்டணியா அட பாவீங்களா மெகா கூட்டணி எதுங்க ராமதாஸ் வன்னிய சமுதாயத்துல பிறந்தன்னு சொல்றதுக்கே நான் வெக்கப்படுறேங்க நான் வன்னிய பொண்ணுன்னு சொல்றதுக்கே சத்தியமா வெக்கப்படுறேன் ஒரு எச்சக்கல நாயி அம்மாவை எப்படி எல்லாம் அசிங்க அசிங்கமா திட்டவே இவன் போய் அந்த கூட்டணி வச்சிருக்கான் என்ன சொன்னான் தெரியுங்களா இவனுங்க ரெண்டு பேரும் அம்மாவோட டயர நக்கனானுங்களாம் ஏண்டா அவனுங்க அம்மாவுடைய கார் டயர நக்கனானுங்க நீ எதா நக்கறதுக்கு அவங்கிட்ட போய் கூட்டணி வச்சிருக்க நாய எதுக்கு போன ஐநூறு கோடி ரூபாய் பணம் அட பாவீங்களா யார் அப்பம் இட்டு சொத்து மக்களுடைய பணம் அந்த நாய்களை ரெண்டு பேரும் தூக்கிட்டு போய் கடல போடணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா மூச்சுடி <laughs> அப்படியாப்பட்ட ஒரு மூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு கூட்டணி அமைக்கிறானுங்க அம்மா ஆட்சி நடத்துதான் என்ன பாவீங்களா அம்மா ஆட்சி நடக்க அம்மா ஆட்சி நடக்கும் சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் வரைக்கும் பொண்ணுக்கெல்லாம் அம்மா ஆக்கிட்டு இருக்கான் பாவீங்க இவன் சொல்ற அம்மா ஆட்சி நடக்குது இது எங்கேயாவது அநியாயம் நடக்குமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஏங்க இதுதான் அம்மா ஆட்சியா ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு ஒரு புள்ள வந்து அம்மா ஆக்கி அனுப்பி வைக்கிறான் இதை சொல்ற அம்மா முப்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் சேவர் ரெட்டி எப்படி இரண்டாயிரம் ரூபாயா மாத்தினாருன்னு மத்திய அரசுக்கும் தெரியல ரிசர்வ் வங்கிக்கும் தெரியல அப்போ அருண்ஜெட்லி எதற்கு ஆளும் பிஜேபி அரசாங்கம் எதற்கு மறைக்கப்படும் உண்மைகள் ஐநூத்தி எழுபது கோடி எங்கே கரூர் அன்புநாதன் எங்கே ராஜசேகர் ரெட்டி எங்கே ராம் மோகன் ராவ் எங்கே சைதை துரைசாமி வழக்கு எங்கே நத்தம் விஸ்வநாதன் வீட்டில் நடந்த ரயில் சிக்கியது எங்கே அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வழக்கு எங்கே நடிகர் சரத்குமார் வழக்கு எங்கே இரட்டை இலைக்கு தினகரனிடமிருந்து லஞ்சம் பெற முயன்ற தேர்தல் ஆணையர் எங்கே ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து ஆய்வறிக்கை எங்கே ரயில் பெட்டியை ஓட்டையை போட்டு அதில் ஆட்டையை போட்ட பணம் எங்கே சசிகலா புஷ்பா விவகாரம் எங்கே தீனதயாலன் ஒருத்தவர் 
தமிழக கோவில் சிலைகளை ஆட்டைய போட்டது என்னாச்சு ஆவின் பால் ஊழல் என்னாச்சு இதில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு உங்களிடம் பதில் உள்ளதா பிறகு எதற்கு இந்த சட்டம் நீதி பத்திரிகை டிவி இந்த துறைகளின் மீது நம்பிக்கை தன்மை மக்களிடமிருந்து குறைந்து கொண்டே செல்கிறது ஊழல்வாதிகளின் எண்ணிக்கை நாட்டில் பெருகி கொண்டே போகிறது இதற்கெல்லாம் தீர்வு ஊழலுக்கு எதிராக ஒன்றடிவோம் உலகத்திலே ரெண்டு பேருக்கு தான் நல்லா நடிக்க வரும் ஒன்னு நடிகனுக்கு இன்னொன்னு அரசியல்வாதிக்கு அரசியல்வாதியோட நடிப்பு ஸ்டீரியோ டைப்டா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனா நடிகன் வெவ்வேறு மாதிரி மாத்தி மாத்தி நடிக்க வேண்டியிருக்கும் அரசியல்வாதியோட குறிக்கோள் ஜனங்களை ஏமாத்துறது ஆனா நடிகனோட குறிக்கோள் அவங்களை குதூகலப்படுத்துறது நீங்க போய் அரசியல்வாதி கிட்ட உங்களால சொல்ல முடியுமா ஓ அங்க போனா பிளேட்டை மாத்திருவேன் உலகத்திலேயே பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கிற ரெண்டு பேரு கிட்ட தான் ஜனங்களுக்கு மயக்கம் இருக்கு உன் அரசியல்வாதி உன் நடிகன் நடிகனுடைய போலித்தனமான நடிப்புக்கும் வரவேற்பு இருக்கு அரசியல்வாதியுடைய ஆழமான தியாக துடிப்புக்கும் ஆதரவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவனை